啊！我的手机，真的吗？找的，傻子，这边这边，这这这，别动！别动我你有钱保持沉默啊，不能学会政治别动手、啊。下边下边，哎。<笑>我的手机怎么在你这还不承认？喂，不用不用不用，你自己留着用吧。别保持沉默啊，慧芳姐。沉默是金。看着他，别让他瞎动。喂，慧芳。鲍律师，我不是慧芳，没想到吧？啊，百密一疏啊，<笑>这就叫魔高一尺，道高一丈，怎么样？我破案了。哦，高大上 ，IQ 呢？这么久才破案，案犯早就逃走了，线索白。喂，你你你，刘叔，我来。事儿，依然，你怎么也参与了？啊，你怎么能干出这种事儿来呢？我干什么了？是你莫名其妙。哎，证据确凿啊！你们连依然都勾进来，行啊！你们三个女人真是抱团啊！我现在很清楚了，你们三个女人。合伙欺负我们三个醉汉，有冤报冤，有仇报仇，对不对？对，但都是你们自愿的。不信你们去问他们。笨笨。拿着拿着。哎呀，还知道帮我收拾东西、啊，真贴心、啊。哎，不过好像还有一件吧，没了，别的都是我的了。调皮的你，哎呀，还吓唬人玩，说什么还酒店有恶性案件，吓我这一身冷汗的。吓你这一身冷汗，看你是有多心虚啊！哎，说不定那天晚上还发生别的事情。哎，绝对没有，这不能瞎说啊。你把钱包还我吧，你留着也没什么用。是没什么用，不过你送给我的，我就拿着呗。我送给你的。好好好，这局算你赢了，好吧？你把钱包还给我吧，别闹了。谁闹了？在你眼里我是那么无聊的女人吗？不是、啊。回去好好看手机吧，里面有你想看的。小磊，滚！你怎么又开始？你这样我对你不客气了。好吧，来吧。我客气，你还客气？冷静，冷静，冷静。小美，关门。走的不是就没有搭在一起，还会上身。你说我们的身体也是，你们就得注意这方面。依然。啊，你们俩先进去一会儿啊。哎呀，这个又来了哈。和你翩翩起舞的过去，仿佛就在眼前啊！别闹，咱俩没过去。给你。哦，谢谢啊，你还替我收拾东西，还真是个心细的好女人。那我那钱包是不是也？钱包？你送我了，我收好了。钱包啊？这事儿有点悬吧？这不像我干的事儿。我想你肯定记不清了，你回去好好看看手机，这里面有你想要的东西。
大不了咱不要了，那卡不办一下就完了吗？很简单的。不行啊，不是身份证也在钱包里边，这太麻烦了。废话，完了。我所有网游的账号跟密码全部都到我钱包里。坏，我替朋友收的一张欠条也在那个钱包里。坏了，嗯，我儿子原来刚学会写字的时候写了一张纸条，我把它放在钱包里留作纪念呢。必须拿回来啊！这钱包必须得要回来啊！那你们就别废话了，你们快点讲啊！这钱包怎么拿回来啊？好办，哄，女人就得哄，哄高兴怎么都行。怎么哄啊？这还不容易，只要记住三点：第一，坚持；第二，不要脸；第三，坚持不要脸。没了。煎鸭胸配十斤蔬菜和小土豆，最后再来个甜点。菜基本差不多了，还有点酒啊？什么？啊，飞，你等等我看看啊！你疯了吧？一万八？我一共从院长那借了两千块啊！有有没有别的？你你啊？我我高大夫，哎，来了，快快快，坐。今天一定要吃顿好的啊！不就是法国菜吗？也就那么回事儿。服务员，来，两位是要点餐吗？对，你点。我也吃不下什么，嗯，要一个四道菜的 A 套餐行吗？够了，太省了，我也一样。不过酒可以喝好一点就行了。当然行了，什么说？比如八二年的拉菲行吗？好啊，有有吗？不好意思，没有。太好了，有可乐吗？有，来罐八二年的可乐吧。抱歉，没有八二年的可乐。那你们这有什么八二年的呢？我们老板娘是八二年的。这个下不了口啊。行了，别一把年纪还卖萌了。来一瓶奔赴可以吗，高大夫？行，当然行。你今天说什么都是行的。八二年，呃、啊，不是，哦，奔赴，快，去去去吧，去吧。想要钱包，你得想想办法呀。这点小事，不至于还要让法律来保护一下吧？哦，是你先跟我谈法律的，这不能怪我故意欺负你，对吧？有话直说。那咱们就谈谈法律吧。法律上你的这种行为叫赠与。赠与？赠与就是赠与人将自己的财产无条件的给予受赠人，受赠人表示接受的一种行为。这种行为的实质就是财产所有权的转移，所以你的这部分财产现在归我所有了。又拿气势来蒙人，要是赠与应该有个赠与合同什么的吧？我签字的赠与合同有吗？有拿出来我看，拿出来我就认了。有没？没有啊，多遗憾呀、啊！你编一个出来也行啊，编出来一个赠与合同，所有财产都是你的，可以喝拉菲了，<笑>多好啊！哎，你偷出一个我看看，来，包律师，<笑>我还吃不了糖了吗？你等会儿。对，快快点，多好！你看这样。看看这个吧，赠与盒
阿达，这是干嘛呀？送给你了，我的心。喝多了给我，酒醒了再要回去。我不过你这一手。哎，送给你的就是你的，好好拿着，你的。我不要，又没有法律的保护。啊，请法律出来保护一下，可以吗？必须可。还签得了字吗？都看，睡着了都能签得了。拿来，在这儿。哎，拿我吧，放心了吧？哎，等等，我都让你弄糊涂了，这哪行？你干什么去啊？啊，不要拍，不要拍。你等会儿，我干我借一下那个印尼。呃、哎，够了，够了，谢谢。讨厌！印尼怎么了？印尼？拿来。好了，手印为准，双重保护。啊，你们聊吧，我喝酒了。赠与人高大上，受赠人报小礼。你看下面，手印儿、签字儿一个都不少。嗯，那字儿写的还比较稳定。不愧是多客嘛。这些律师就喜欢拿法律欺负老实人啊！哎呀，让你破费了。那瓶酒你自己多喝点儿，借酒浇愁愁更愁。这个你留着吧，合同嘛都得一式两份，原件在我那儿，这一份是彩印的。拜拜。先生，您点的酒现在要开吗？开。哎，等等等，等会儿，等等等，别开了。对不起啊，那个，我喝酒过敏。呃，另外，你你去跟后厨说一下，那个刚才点的都退了吧？胃不好，我马上去医院要做啊，谢谢啊。快，你去吧，去吧啊！你去，快去啊！滚，快滚啊！我只知道，暴雪你是个不良娘，没想到他还这么绝情啊！这就是爱的代价。没想到在那种情况下，他居然还能强迫你签一个赠与合同。什么叫专业的律师？问题是，汇丰让暴雪里扎心，我这还能理解。医生还这么转心你呢？依然说那天是我给他发的短信。对，走一个，走一个，喝到位啊！谁呀、啊？真扫兴啊！谁？依然，你怎么来了？您给我发的短信，说有钥匙让我务必过来。什么钥匙啊？我怎么知道呀？哎，依然吧？依然。你们一人一个，我就不能找个美女来陪我吗？来来，依然。啊，来来，依然。来来，来过来。刚哥，那那是嫂子。嫂子，嫂子。刚哥，哎，二把酒拿着，他还不给你，就找他要。你说什么悄悄话呢？来，依然，跟我走来。不，依然，我在这儿呢。依然，那是依然。依然，这么美的夜景，看，童话世界。多美的夜色呀！我只愿与你共赏。你喝多了，你们都多了。来，没什么事，我先走。哎，别别，依然，你别走。不是我不纠缠。我在这儿。不纠缠，但是我纠结
，我欲将西向，重化世界，还不能世界照国学。嗯，你舌头捋不直了，还念诗呢。啊，说正题，这个你拿着，这我给你和你老公的结婚的礼金啊。你结婚的时候就别给我发请柬了，心里也难受。哎，我不能要你拿着，要不然你就看不起。我还是娱乐以后，怎么才是江湖上活呀？拿拿着，姐，拿。好吧，我收了。嗯，对，对，这这我就安心了。依然说民间有个说法，如果退礼金，那是大不吉利的，所以他一定不能退给我。肯定是包小李教他的，这个暴力娘，她的破坏力太大了。哎，慧芳姐也在跟我玩高贵冷艳呢，肯定是小雷姐教唆的。不怕，我有办法，咱们各个直播，交叉行动。为什么甭管我身边换了几茬女人，我还依然对你贼心不死？你对我贼心不死啊？对呀、啊，你这贼心藏得够深的啊！这这，这不，偶尔也得拿出来晒晒。别拿这种糖衣炮弹来哄我，知道我傻。哎，你可不傻，你知道男人喜欢什么样的女人？什么叫聪明啊？哦，浑身上下每个毛孔都透着智慧。沾上毛比猴还精，那叫聪明吗？就鲍小磊那样的，哎，比精明本身还精明。这种女人哪个男人敢靠近？高大哥，高大上那不也被他耍了吗？那还签了一赠与合同。我跟你说，就这种女人，你就白送给我，我都不接。那是你接不住。好嘞，有什么话直说吧，别绕。跟鲍小磊不一样，嗯，你不一直跟我说做女人要温柔吗？嗯，那你就把郝小健的钱包温柔的给我吧。好的呀，乖，可能吧？嘿，我就温柔点。你个小的龙来捏啥么子？但是你个把回帮侬哦。哎呦，那我晓得，我要就要洗他了。为啥得洗他了？一天到晚不上网，他就得封的主。现在已经完全没招没落了。现在他已经完全在家里陷入了含笑半步癫的状态了。这么严重啊？可不是，你要再不救他，那他就真的挂了。好女人咱不能见死不救啊！我就是在救他呀。能坤，我，你，好见。从今天开始告别宅男生活，做一个健康的、阳光的、正常的男人。嗯，我给你看啊，这个是，这个是我所有网上账号的最新修改版的密码。对啊，现在呢，我都全部通通交给慧芳姐。我来，你再说一遍吧，刚才说的。你保管，你拿着。哥。啊？啊，不要拍，不要拍。你等会儿。我啥？我借一下那个印尼。呃，够了，够了，谢谢。讨厌。印尼怎么了？印尼。拿着。给我密码干嘛呀？您快帮帮我啊！嗯。好，我帮你，帮你，我一定帮你啊！帮帮我啊！哎，我去，什么意思啊？这黄小健他追你，他是真够下血本的呀！他现在不做宅男，他他敢做男神了是吧？他那能亏到吧？我可是受到他的郑重委托，要救他回正常的生活轨道里来的。
这这这个这个通通清零这事儿，郝小建他已经后悔了。后悔了？嗯。那我更不能还给他了。为什么呀？因为郝小建曾经说过，说他有一天可能会反悔，让我无论如何对他的哀求都不要心慈手软。他对自己还真了解是吧？嗯。所以呢，所有的改变都是要经过阵痛，甚至是剧痛的。刚子啊，有委屈吧？我还有最后一个问题啊！如果郝小建他不做男神，他又做回宅男了，那他在你这儿不予考虑。哎呀，那好，那那那那那那你先，你你你替他收着啊，收好收好。龙宝啊，其实我都看出来了，你非得逼着高大哥签字，无非就是想考验一下他。看他对你呢，究竟是真心真意还是虚情假意？但你看他签字时候，你好爽那个劲儿，他对你绝对是真心真意、真感情。真的呀？对呀，你不就要他一个态度吗？跟态度比起来，他钱包里那点身价算什么呀？不重要。哎，等等，也很重要，对每个女人都很重要。要是不重要的话，依然干嘛因为那点财产跟他纠缠不清啊？也是啊。我告诉你，其实你没有明白，高大上让你来，是在考验我呢。啊？他的钱包，要是他一要，我就还给他了，这就说明我根本没有把他郑重交给我的全部家当，他的真心真意真感情放在心上。虽然我也不图他那点财产，但是我必须表现的我很看重，我得拿着，你懂吗？有点不太明白，你还年轻、啊，高大上一把年纪了，脑子里都是弯弯绕，你别让他当枪使了啊！哦，我以后注意。最后，我给你交个底儿吧，过了。告诉你，其实不是钱的事儿，回去好好想想吧。完了，完了，回去吧。你这我说你什么后啊？你完全是被那个暴雪里的狗皮逻辑给弄晕了吧？还我去考验他？你哥哥我有那个胆量吗？我想了一想。我好像是被他绕进去了。行了，我也没有指望你创造什么奇迹，我不怪你啊。郝小建，你说你这事儿办的，我都没法帮你。你干嘛也骂我呀？你把你自己后路都断了，你知道吗？你知道他跟陈慧芳说什么吗？啊，我就算后悔了，你也别还我东西。现在陈慧芳打着为你好的名义不还你。我在各大网游、各大贴吧、各大论坛，所有的荣誉全部毁于一旦了。我的人生还有什么意义呀？哎，对，宝哥，你去依然那儿给我要回来呗。要什么呀？他说如果要回新婚祝福会招来祸事，还说我是不是看不得他找到新的幸福了，故意害他，把我给骂回来了。哎，小雷姐好像跟我说了一句说。不是钱的事儿，让我们好好想一想。嗯，这是话里有话呀、啊。对呀、啊，我明白了，是不是咱们三个以前做过什么事得罪了他们？他们记仇了，想让我们赔罪啊？哎呀，我跟你们说啊，欠的债早晚要还的，尤其是女人债，只要他们不高兴，就不会让我们高兴的。来，为了让他们高兴，为了让他们不恶心，为了他们心中理想的爱情，还债。喂，您好，请问是鲍小雷小姐吗？哪位啊？恭喜您在我行。
信用卡抽奖活动中，荣幸的成为二等奖获得者。获得的奖品是海滩酒店二人纯奢华游玩一次。电信诈骗，数额特别巨大的，判处有期徒刑十年。喂喂，那是暴力啊！电信不行，啊，我直接来个上门的吧。高大上，跟我玩，你还差得远。这种事还要你亲自动手啊？没见过亲力亲为的老板，闲着也是闲着，没别的乐子。怎么，你想帮我干？好啊，你给他带出去。那我给你变个魔术吧。这是一个充满神奇力量的美乐王，如果你在乎谁，就可以把它种进他的心里。花。去哪儿啊？啊！你心里啊？你少来这套！哎呀，我这初级阶段把它变没了，高级阶段还可以把它变回来，但是我还没学会。你是把花扔了吧？姐直接就到初级。你真聪明。真聪明吗？把花捡回来。哎呦，败家！姐啊，明天我们去看电影吧。爱情片很烂的，烂还叫姐去看？烂才有人看，票房才好啊。什么道理啊？姐，行了，明天要是有空呢，就考虑一下吧。我先上电影。所有支付密码都没了，我还得自己去买。时间都走了。走了。依然，哎，依然，我我我知道，我最近确实给你添了不少恶心，我特别想弥补。你能这么说，我挺高兴的，是吧？那你看我能帮你做点什么？哎，当然我只能当个人场。最近手头确实不太宽裕。你钱包都在我这儿呢，当然不宽裕了。是。不过呀，你挺让人感动的。你说像送礼金这种事儿，谁见得连着钱包一起送的呀？哎，喂，好。哎，你好。给你 SPA。给这位先生也来一套，算我的。哎呦，你太客气了。那不我的卡吗？对啊，你钱包里除了几个钢镚，就这张卡能刷了。我我查了一下，额度大概是四万五左右。你太客气了，谢谢你，刚子。你帮我把礼金消费了，就是帮我大忙了。啊，帮上了就好。你瞪我干什么呀、啊？我瞪你干什么？我好不容易约慧芳姐看个电影，排了半个小时的队才买到票，结果全被你破坏。哇，破坏什么了？你送给小雷姐那个双人游的假期，她非得带着慧芳姐去，现在让慧芳姐回家收拾行李去了，带她去了。早知道我就不卖装备，借钱给你们。真是防不胜防啊！哎呀，谁想得多？他们女的竟然串通一切了！你想想，我费心费力的安排的这个双人游，结果我被踢出局了，我冤不冤？不信了，软硬不吃了。咱们给他们来点邪的。
，任务明确吗？明确。拿手牌，找房卡，到钱包，走人。哎呀，这这哎，这第一次做中医按摩，有点紧张啊。紧张什么呀？不舒服你就喊吧。不要停，不要停，赶紧赶紧喊。我们还想给你一个惊喜呢！你这哪是惊喜呀、啊？你就是惊吓！假期嘛，让你们高兴高兴嘛！高兴什么？你看你一脸的鬼鬼祟祟，你别跟着我！哎呦，你慢点，你慢点！你说你怎么就不领情呢？来，你坐，你坐，你坐，坐下来，来，喝饮料，哎呀，扇扇风。<笑>你说你怎么就这么不领情呢？好好的过个假期有什么不好的？对不对？你就算是拿到了钥匙。你更衣室，你进得去。你身体弄坏了，来来来，吃点水果。啊、哦，老公、啊，别以为我不知道你想要干什么。哎，这说什么呢？别说的那么直接，我告诉你啊。你的整个梦幻旅程都是我给你安排的，我跟院长请的假，我还帮你订的票。这才像个男人。<笑>我不像，我就是。来来来，就一个。我不足，我知道你的小九九。我喝醉了，你就偷我的房卡，然后去偷你的钱包，对不对？哈<笑>我猜对了。必<笑>须是什么？猜对了，不可能，我是那样的人嘛。我都说了，送给你了，就是你的了，我不会拿回来的。过意思，其实你是一个好男人。哎，我有时候也想要，不然就跟你，呃，但是我每次有一点点这样的想法，你就会干很贱很贱的事，把我那点想法全部干掉。真的？真的，你知道吗？男人说哪一个字你最有安全感？一个字。哎，嗯，傻女人才会相信我不是傻女人。那是哪一个字啊、嗯？买，买单的买，这是信任，这是宠爱。其实我就是想试试你我没醉，我想听点心跳声。姐，你别哭了，姐。男人没有一个好东西。男人不是东西，是人。你知道，男人什么最重要吗？是。屁。屁最重要啊。肩膀。没有一件东西比男人的肩膀更重要。小李。
天下来，离胜利果实越来越近了，但是我心里却下不了手了。看美国人也太不容易了，还各有各的悲惨。要想和一个男人相处的快乐，你应该多了解他，而不必太爱他；要想和一个女人相处的快乐，你应该多爱她，却别想要了解她。第四万，这是不许理解的吧？这是莎士比亚说的。啊，保小磊写的在这儿呢。拿好自己的东西，以后别再干借着酒劲儿表忠心、酒醒了后悔的事儿。嗯。在玻璃还是女人，心肠软啊！那还有一句呢啊，玩冲动谁不会？有本事玩长久啊！最后送你们一句话：老太太去鸡窝。嗯，老太太去鸡窝什么意思？什么意思啊？老板，来，咱再喝一个。你，你很不像话啊！我怎么了？你怎么能把你嫂子叫来呢？钱是啥？我眼睛，眼睛，我眼睛都看不见了。